वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट एंड दियर कंट्रीब्यूशन के मुस्लिम साइंटिस्ट और इनकी खिदमत जो है ना वो कंट्रीब्यूशन वो क्या थी ऑन द फील्ड ऑफ साइंस में तो आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वो कौन सा टाइम था जिस पे इसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने पूरा कमांड हासिल किया था ऑन द फील्ड ऑफ साइंस तो वो एट से लेकर फिफ्टीन सेंचुरी तक की वो जमाना था जिसमें इन्होंने पूरा कमांड हासिल किया था ऑन द फील्ड ऑफ साइंस पे तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले जो आपके बुक में दिया गया है वो है जाबिर बिन हयान तो ही वॉज बर्न इन ईरान ये पैदा हुआ थे कहाँ पे ईरान में और इन्होंने जो मेडिसिन पे प्रैक्टिस की थी वो कहाँ पे की थी वो इराक में यानी ही प्रैक्टिस He practiced his medicine in Iraq. आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है अब इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बुक्स लिखे हैं जो कि लेकिन उनमें जो सबसे फेमस बुक है वो है हमारे पास अलनबातात और अल हयावान अलनबातात में इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट प्लांट्स और अलहयावान में इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट एनिमल यानी अबाउट प्लांट्स और अलहयावान में इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट एनिमल्स अब इसके अलावा ये एक्सपर्ट थे किस चीज में ये एस्ट्रोनोमर भी थे फार्मासिस्ट भी थे फिजिशियन फिलासफर और इंजीनियर भी थे यानी एस्ट्रोनोमर ये हमारे पास माहिर फलकियात भी थे फलकियात माहिर इसके अलावा ये हमारे पास फार्मासिस्ट भी थे फिजिशियन भी थे इंजीनियर और फिलासफर भी थे अब जो सिकंड पे आपके बुक में दिए गए दिया गया है वो है अब्दुल मालिक आसमाई अब्दुल मालिक आसमाई ने मुख्तलिफ किस्म के बुक लिखे हुए हैं ये हमारे पास बसरा में पैदा हुए थे और ये स्पेशलिस्ट थे किस चीज में एनिमल साइंस में ये स्पेशलिस्ट थे इसके अलावा इसके मुख्तलिफ बुक्स हैं जैसे अलबिल अशा अलवहूश अलखेल और खलाकुल इंसान अब अल इबिल में इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट केबल्स केबल्स के बारे में अशा में इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट शीप्स के बारे में अलवहूश के अलवहूश इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट वाइल्ड्स एनिमल्स के बारे में इसके अलावा इन्होंने अलखेल में एक्सप्लेन किया अबाउट हॉर्सेस के बारे में और खलकुल इंसान में इन्होंने एक्सप्लेन किए ह्यूमन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में अब थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है बोलिसना बोलिसना को फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं हम क्योंकि इन्होंने इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में बहुत ज्यादा वर्क किया था इस वजह से हम इसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं ही वॉज बर्न इन बुखारा ये बुखारा में पैदा पैदा हुए थे इसके अलावा इसका जो वर्क था इन्होंने ह्यूमन जिस तरह इन्होंने आई पे बहुत ज्यादा वर्क किया और इसी आई के बारे में इन्होंने राउंड अबाउट डिजीज इन्होंने एक्सप्लेन किए अबाउट आई के बारे में इसके अलावा ये एक्सपर्ट है किस चीज में मैथमेटिक्स में एस्ट्रोनोमर एस्ट्रोनोमी में में भी ये एक्सपर्ट थे फिजिक्स में भी एक्सपर्ट थे और पेलेंटालोजी में भी ये एक्सपर्ट थे अब पेलेंटालोजी क्या है तो इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट फोजेस के बारे में फोजेस तो ये इसमें भी एक्सपर्ट थे इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे लेकिन आपके बुक में जो मेंशन है वो है अलकानून फिलते अब इस बुक को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम कैन ऑफ मेडिसन अब इसको कैन ऑफ मेडिसन हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया एक कानून और वो कानून ये था कि आपने किस तरह मेडिसन को यूज़ करना है हाउ टू यूज द मेडिसन वट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट मेडिसन उस मेडिसन के साइड इफेक्ट्स इफेक्ट्स क्या होंगे और इसी बुक को ये चूंकि बहुत ज़्यादा फेमस था तो इन हो तो बहुत ज़्यादा यूरोपियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया ट्रांसलेट किया गया
अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है ना वो है अबू उस्मान उमर अल जाहिज इन्होंने बुक लिया लिखा था अल हयावान अबाउट एनिमल्स के बारे में और इन्होंने रिवर टिगरस में जो रिवर टिगरस एक रिवर है इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि इसमें सर्टन फिश है फिश जो कि माइग्रेट होते हैं माइग्रेट सर्टन टाइम में ये फिश माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया इसके अलावा इन्होंने लाइफ सिस्टम ऑफ आंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करें जल्दी से ओके स्टूडेंट तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो है ना वो अल्फाराबी है अल्फाराबी ने जो आपके बुक में दिए गए है इन्होंने टू बुक्स लिखे है अल्लाबात अबाउट वही उसी तरह अबाउट प्लांट्स और अलहवान अबाउट एनिमल बिल्कुल उसी तरह अब सिक्स नंबर पे जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है अब्दुल कासिम अल जहरवी ये एक्सपर्ट थे कि आपने यूरिनरी ब्लेडर से किस तरह स्टोन को रिमूव करना है अब यूरिनरी ब्लेडर क्या है तो चलो पढ़ते हैं कि यूरिनरी ब्लेडर क्या है ये लेट सपोज हमारे पास किडनी है दो किडनी किडनी है किडनी ये एक किडनी है और ये हमारे पास दूसरा किडनी है दूसरा किडनी है अब इसमें जो आपको डिप्रेशन वाला एरिया नजर आ रहा है ये वाला ये थोड़ा मैं बड़ा ड्रा करके दिस डिप्रेशन पार्ट ऑफ द किडनी इज नॉन एज दस इसको क्या कहते हैं हम हाइलस अब इसी हाइलस से दो ट्यूब अराइस होते हैं इसी हाइलस से एक ट्यूब इस हाइलस से और दूसरा ट्यूब इस हाइलस से इसको हम कहते हैं यूरेटर यूरेटर अब ये दोनों ट्यूब हमारे पास ये दोनों ट्यूब हमारे पास एक ये वाला ट्यूब और दूसरा ये वाला ये ओपन होते हैं एक बालून बैलून लाइक स्ट्रक्चर में बैलून लाइक स्ट्रक्चर में और इसको हम क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर अब इसी यूरिनरी ब्लेडर में हमारे पास क्या होता है यूरिन होते हैं यूरिन ये लेट सपोज क्या है हमारे पास यूरिन यहां पे यूरिन स्टोर होते हैं स्टोर और फाइनली इसी यूरिनरी ब्लेडर से हमारे पास एक अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइस होता है जिसको हम क्या कहते हैं यूरेत्रा अब यूरेत्रा इज प्रेजेंट बोथ इन मेल एज वेल एज फीमेल अब यहां पर अगर ये हमारे पास यूरिनरी ब्लेडर है तो ये और अगर इसमें लेट सपोज ये स्टोन आ जाए स्टोन ये लेट सपोज स्टोन है इसी यूरिनरी ब्लेडर में तो इसको हम क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर स्टोन स्टोन अब ये साइंटिस्ट इसमें एक्सपर्ट था डेट हाउ टू रिमूव दिस स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर अब जो हमारे पास सेवन पे आते हैं वो है इब्न हेतम अब ये ऑप्टोलमोलोजिस्ट था ऑप्टोलमोलोजिस्ट से पहले आपको ऑप्टोलमोलोजी के बारे में समझना जरूर होगा ऑप्टोलमोलोजी ऑप्टलमोलॉजी ऑप्टलमोलॉजी में हम क्या करते हैं स्टडी ऑफ आई करते हैं क्या स्टडी करते हैं किस चीज के ऑफ आई अब वो जो इसी ऑप्टलमोलॉजी में स्पेशलिस्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं ऑप्टलमोलॉजिस्ट और हमेशा जो स्पेशलिस्ट होता है उसके लास्ट में हमारे पास आई एस टी होगा तो ये स्पेशलिस्ट अबाउट 
ऑफ्टोलमोलॉजी के बारे में अब इन्होंने आई पे बहुत ज्यादा काम किया और इसी वजह से इन्होंने दो बुक जो आपके बुक में मेंशन है एक है किताबुल मनाजिर और दूसरा है मीजान अब जो एट नंबर पे हमारे पास है अली बिन ईसा अली बिन ईसा ये भी एक ऑफ्टोलमोलॉजिस्ट थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया अब इन्होंने भी वन थर्टी डिजीज ऑफ आई हमारे पास दिए क्यों क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से स्टडी की थी और इस वजह से इन्होंने अबाउट वन थर्टी डिजीज ऑफ आई हमें एक्सप्लेन किए अब नाइन पे जो लास्ट नंबर पे हमारे पास है वो है इब्नुल नफीस इब्नुल नफीस ने एक्सप्लेन किया दैट हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी के हमारे बॉडी में किस तरह ब्लड सर्कुलेट होता है कि लेट सपोज ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बॉडी इसी ह्यूमन बॉडी में किस तरह ब्लड सर्कुलेट होता है दैट हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी अब जितने भी मैंने साइंटिस्ट अब एक्सप्लेन किए मैं उसके वो डेट के वो कब पैदा हुए थे कब उसकी वफात हुई थी तो जाबिर बिन हयान जो कि हमारे पास सेवन ट्वेंटी वन एडी में पैदा हुए और आठ सौ पंद्रह एडी में इसकी वफात हो गई अब यहाँ पे एडी है एडी एडी का मतलब है आफ्टर डिपार्चर एडी का मतलब है आफ्टर डिपार्चर यानी ईसा के रवानगी के बाद अब्दुल मालिक आसमाई जो के पैदा हुए थे 740 एडी में और उनकी वफात कब हुई थी आठ एडी में अब जो थर्ड नंबर पे है बोल सीना ये 980 एडी में पैदा हुए और एक हजार सैंतीस एडी में इनकी वफात हो गई अब अल्फाराबी ये भी हमारे पास 870 एडी में पैदा हुए और 950 एडी में इनकी वफात हो जाती है अब्दुल कासिम अल जहरवी ये नौ सौ छत्तीस एडी में पैदा हुए और एक हजार चार एडी में इनकी वफात हो गई और इब्न जो के हमारे पास पैदा हुए थे नौ सौ पैंसठ एडी में और एक हजार उनतालीस एडी में इनकी वफात हो गई सो दैट्स ऑल अबाउट मुस्लिम साइंटिस्ट एंड दियर कंट्रीब्यूशन ओके थैंक्स अलॉट